What's up mga tol? Welcome back to Paano Ba Tutorial. So for today's video, meron ako nga si-share sa inyong tips para gawing secure at maging secure yung inyong mga Facebook account. So yung tips na ito mga tol is makakatulong para maiwasan natin na mahack yung ating account at manakaw yung mga personal information natin. So mga tol, para magawa natin yung uh, tricks na iyon is punta po tayo sa ating Facebook, syempre. So open natin yung Facebook. So dito mga tol, is i-click nyo po itong tatlong go hit sa upper right corner. Up yan, open. Tapos scroll down mga tol. At i-click nyo po itong settings and privacy. So pagka-open natin mga tol, i-click nyo ulit itong privacy shortcut. So ayan mga tol. So dito, pagka-open nito mga tol, is i-click nyo po itong take a privacy check up. So, open nyo yan mga tol. Click. So, ayan. So, dito mga tol, meron tayo makikita na 5 uh, topics. So, yung gagawin natin is, una natin puntahan mga tol is itong who can see what you share. So, pag-click natin yan mga tol, open natin siya. So, dito sa who can see what you share is person, uh, profile information, post and stories and blocking. So, click nyo lang itong continue. Tapos dito mga tol, sa first is yung sa profile information natin. So dito makikita yung phone number natin, yung birthday. So dito mga tol, yung pagpipilian lang natin is itong pagklinik natin itong sa gilid. Ayan. So dito mga tol, ang chinus ko dito sa phone number, syempre, only me. So wag na wag nyong iselect itong public. Kasi nga, once na public, tapos merong gustong mag-stock sa inyo, automatic, lahat ng mga personal information nyo is makikita nila lahat kapag nakapublic yung inyong security dito. So mga tol, pwede nyong iselect dito is yung only me or friends. So kapag friends naman, yung friends mo sa Facebook, ay ma kapag sinerge ka nila or tumingin sa profile mo, is makikita nila yung uh, personal information mo. So basta lang mga tol, wag na wag mo siyang i-turn into public. So on, ayan, only me or friends of friends. So after nyo na up dito mga tol is click next. Tapos dito naman sa post and stories. So sa future post natin, stories, is sinelect ko na lang siya mga tol dito sa friends. So ibig sabihin lang kapag meron akong future na ipapost, i-upload is yung mga friends ko lang yung makakakita. Unless kapag pinablik ko mga tol is anyone kahit na hindi ko friends sa Facebook is pwede lang makita kung ano yung uh, pinost ko sa aking timeline. So ngayon mga tol, friends of friends lang tayong i-check natin dito. So wag na wag nyo lang siyang i-turn into public. And sa limit pass post naman mga tol is click nyo lang siya into limit. Ayan, you're about to limit all the pass posts on your timeline. So dito mga tol, kapag meron isang nag-search ng pangalan mo, hindi nila makikita lahat ng mga posted Uh, na mga uploads mo sa inyong timeline. Maaring ang makikita lang nila is yung mga limited lang. Or kaya, yung makikita lang nila is yung name mo, cover photos, and profile picture. So, limit, set, and click next. So, dito naman mga tol sa pangatlo is itong blocking. So, dito sa blocking, syempre, yung mga gusto mong i-block na, i na mga tao na ayaw mong maging friends is click mo lang itong add to blacklist. Tapos, itatype mo dito yung pangalan niya and iselect mo siya para ma-block siya. So, yun, ito yung pangatlo yung sa blocking. So, back lang tayo mga tol. So, after nyo ma-set up itong tatlo mga tol, is click nyo lang itong next. So, you're all set. So, thank you for reviewing who can see what you share. You can make changes at any time in settings. So, after review another topic. Ayan. So, dito naman tayo mga tol is how people can find you on Facebook. So, open natin to. So, dito mga tol, sa how people can find you on Facebook is yung sa friend request, phone number and email, and search engine. So, click continue. So, yung una mga tol is yung friend request. So, who can send you friend request? So, dito mga tol, sinet ko lang siya sa friends of friends. So, yung sa friends of friends mga tol, halimbawa, meron kang friends tapos yung friends ng friend mo, gusto kang i-add friend, is siya lang yung makakapag-search sa'yo. So yan po yung sa friends of friends. Kapag everyone naman po, kahit na hindi mo friend, gustong i-search ka, hindi mo kakilala, at hindi din kakilala ng 
ang friends mo sa Facebook is maaari ka nilang ma-search. So yan yung sa everyone. At kahit na outside of Facebook mga tol is maaari kang ma-search nila, basta isa-search nila yung pangalan mo. So dito mga tol, friend of friends. So after ma-set up, click next. Tapos dito naman sa phone number and email, yung uh, pwede nyo ditong ilagay mga tol is friends of friends. So friends yung ang mga friends mo lang sa Facebook yung makakita or only me or everyone. So mga tol, wag na wag nyo talaga siyang iset into everyone. Kasi nga, kapag nakaset siya into everyone is kahit na hindi mo friends, tapos sa nurse kanya, sa search engine, maaari niyang makita yung phone number or email ad at pwede lang manakaw iyon. So mga tol, set nyo lang sa friend of friends, friends or only me. So after ng setup mga tol, same pa din dito sa email. So after ng setup, click next. And dito sa search engine mga tol. So, so ang meron tanong dito, do you want to search engines outside of Facebook to link your profile? So kapag sinet uh, naka-on to mga tol, ibig sabihin lang noon, kapag merong nag-search sa sa Google Chrome outside of Facebook platform, is maari ka po nilang makita or ma-search. So maaring lumabas yung Uh, Facebook may mo doon sa isang platform kapag sinerge ka nila, kapag naka-on ito. So, off nyo lang ito mga tol. Ayan, tapos. Next. So, ayan mga tol. Thank you for reviewing how people can find you on Facebook. You are all set. So, review another topic. Click nyo lang yan mga tol. And yung pangatlo na tips mga tol is dito sa how to keep your account secure. So, dito mga tol, bago natin simulan is make sure lang na na-download nyo na yung application na Google Authenticator. So, ito yung gagamitin natin mga tol. So, mamaya paliwanag ko kapag na dito na tayo sa Google Authenticator natin. So, after nyo ma-download mga tol is click nyo lang itong review. So, dito pwede nyo palitan yung, yung password ng bago. Strong password syempre para iwas hack na din sa iba kapag mayroong gustong magnakaw ng inyong Facebook account. Tapos, After nyo ma-change, next lang, or skip. So dito mga tol, control your alerts. So dito mga tol is, pwede nyo uh, i-on itong sa notification. Kung sa halimbawa, merong mga nag-login ng iyong account sa ibang mga, uh, sa ibang, uh, ibang phone or ibang PC na hindi ka pa nakapag-login, automatic kapag naka-on to, or text message, naka-on yan, automatic mag alert sa Facebook sa'yo na na-login yung Uh, iyong uh, Facebook account sa ibang IP address. So, ito yung dito mga tol. So, pwede nyo i-on ito sa notification at yung text messages. So, kapag naka-on yan, automatic mag alert siya sa iyo. So, click next. So, pangatla mga tol is ito sa Google Authenticator. So, ang ano bang gamit nitong Google Authenticator? So, i-set up na natin siya mga tol. So, na-download ko na siya ito mga tol. So, get started. Tapos, dito, i-select nyo yung Google Authenticator, ayan, Authentication app, tapos click nyo lang itong continue. Tapos, click nyo itong set up on same device. Ayan, so click OK. So, automatic mga tol, meron ng naka-set up na siya dito sa ating Google Authenticator. So, ano nga bang gamit nito? So, simple mga tol, kapag nag-login ka sa ibang Uh, IP address, ibang PC ba or mobile phone, kapag nag-login ka doon, kapag naka-on ito sa iyong main mobile phone, yung uh, Google Authenticator sa Facebook mo, automatic po, hihingi siya nitong apat na key. So, itong halimbawa sa akin is itong 674309 na Google Authenticator na binigay niya. So, mga tol, nagpapalit-palit po siya palagi ng numbers sa ating Google Authenticator, mga tol. So, napapanatili nitong secure palagi yung account natin. Kapag merong nagustong mag-hack ng ating account is mahihirapan po sila na ma-hack kasi nga naka-on yung ating Google Authenticator. So, balik tayo sa Facebook natin mga tol. So, after nun, click continue. So, dito mga tol, nakakita nyo enter confirmation code. So, balik lang kayo doon sa Google Authenticator natin is dito nakalagay 356894. So, balik lang tayo ulit dito. Tapos, 356894. Tapos, click continue. 
So ayun mga tol, two-factor authentication is on. So nakauna siya mga tol, we'll ask for a code if we notice an attempted login from an unrecognized device or browser. So yan yung sinabi ko kanina mga tol, kaya mas maganda na naka-on o nakapag-download kayo ng Google, Google Authenticator kasi nga, masisecure talaga nito yung Facebook account mo. So after nyan mga tol, click done. So mga tol, all set na tayo and goods na goods na secure na yung ating Facebook account. So mga tol, hope nakatulong tong video natin ngayon. So don't forget to like this video and God bless po sa ating lahat. Thank you.